ഈസി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതമുണ്ട് എ നാഷൻസ് കൾച്ചർ റിസൈഡ്സ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ഈ വാക്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ശ്രദ്ധിക്കുക എ നാഷൻസ് കൾച്ചർ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം റിസൈഡ്സ് വസിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഹൃദയങ്ങളിലാണ് ആൻഡ് സോൾ ആത്മാവിലാണ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലും ആത്മാവിലുമാണ് ആ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം വസിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് എന്ന ആശയമാണ് ഈ വാക്യത്തിലുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി അതിൻ്റെ മലയാള ഇംഗ്ലീഷ് അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് പോകാം എ ഒരു നേഷൻസ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നേഷൻ എന്ന് കഴിഞ്ഞ് മുകളിൽ കോമേട്ട് എസ് ഇടുമ്പോൾ നേഷൻസ് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ കൾച്ചർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സംസ്കാരം റിസൈഡ്സ് വസിക്കുന്നത് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്സ് ഹൃദയങ്ങളിൽ ഇൻ ഇൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആൻഡ് സോൾ എസ് ഒ യു എൽ സോൾ ആത്മാവ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആ രാഷ്ട്രത്തെ ജനങ്ങളുടെ പീപ്പിൾ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ കൾച്ചർ ഇസ് ദ വൈഡനിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ സംസ്കാരത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറയുന്നത് വൈഡനിങ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മൈ ഹിസ് മൈൻഡ് ആണ് മനസ്സൊന്ന് വിശാലമാവുക എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ പാകത്തിൽ മനസ്സ് വിശാലമാക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് വൈഡനിങ് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആൻഡ് ഓഫ് ദ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിൻ്റെയും വിശാലമാകൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് ശരി മറ്റെല്ലാവരും തെറ്റാണ് എൻ്റെ വഴി മാത്രമാണ് ശരി മറ്റെല്ലാവരുടെയും തെറ്റായ വഴികളാണ് എന്ന് ശാഠ്യം പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റത്തിന് പകരം എല്ലാവരുടെ വാദങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളാനും മനസ്സിലാക്കാനും അവരെ ഉൾക്കൊള്ളാനും കഴിയുന്ന രീതിയിലേക്ക് മനസ്സിനെ വിശാലമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ വാക്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്യം ഈ രീതിയിൽ പറയുന്നത് എ നേഷൻസ് കൾച്ചർ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം അതെന്താണോ ഉന്നതമാണോ ആ സംസ്കാരം ഏത് രീതിയിലാണ് ഉള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത് ഈസ് അത് അവരുടെ ആ രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വിശാലത പോലെ മനസ്സിൻ്റെ വിശാലത പോലെ ആയിരിക്കും എന്ന മഹത്തായ ഒരു ആശയമാണ് ഈ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റൊരു വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ വരട്ടെ നോ ബഡി ക്യാൻ ഹെർട്ട് മീ വിത്ത് സോട്ട് മൈ പെർമിഷൻ മറ്റൊരു അർത്ഥപൂർണമായ വാക്കാണ് നോ ബഡി ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നർത്ഥം നോ ബഡി ക്യാൻ ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല ഒരാൾക്കും കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലിയാണ് നോ ബഡി ക്യാൻ ഹെർട്ട് എച്ച് യു ആർ ടി ഹെർട്ട് വേദനിപ്പിക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് എച്ച് ഇ എ ആർ ടി ഹാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൃദയമാണ് എം ഐ എൻ ഡി മൈൻഡ് മനസ്സാണ് മനസ്സിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എം ഐ എൻ ഡി എച്ച് ഇ എ ആർ ടി ഹാർട്ട് ഹൃദയം എച്ച് യു ആർ ടി ഹെർട്ട് വേദനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്ക് ഹെർട്ടാണ് നോ ബഡി ക്യാൻ ഹെർട്ട് മീ വിത്ത്സൗട്ട് മൈ പെർമിഷൻ എൻ്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഒരാൾക്കും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ സമൂഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ എൻ്റെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകില്ല ഞാൻ എന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിൻ്റെ ഉന്നതമായ ഒരു അവസ്ഥയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ അവസ്ഥയാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഹൈവ് എന്ന വാക്കാണ് എച്ച് ഐ വി ഇ ഹൈവ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിനൊക്കെ മാതൃകയാകുന്ന രീതിയിൽ സ്ഥിരോത്സാഹത്തോടെ കഠിനാധ്വാനത്തോടെ മുന്നേറുന്ന ഒരു പറ്റം ജീവികളാണ് ഇതിൽ താമസിക്കുന്നത് അവ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിരന്തരമായ പരിശ്രമം കഠിനാധ്വാനം അതിലൂടെ മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ജീവികൾ ആ ജീവികളാണ് 
എച്ച് ഐ വി ഇ എന്ന വാസസ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി ഇ ഹൈവ് തേനീച്ചകളാണ് തേനീച്ചകളുടെ വാസസ്ഥലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഹൈവ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ വാസസ്ഥലങ്ങളാണുള്ളത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ജീവിയും കണ്ടെത്തുന്നത് അതിന് വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ പോലെ തേനീച്ചകൾ അവരുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളായി അവ ഭക്ഷണം ശേഖരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളായി ഹൈവ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഇതേപോലെ മറ്റൊരു വാക്കാണ് വെബ് ഡബ്ല്യു ഇ ബി ഡബ്ല്യു ഇ ബി വെബ് നിരന്തര ശ്രമത്തിലൂടെ മനോഹരമായ വല നെയ്തെടുക്കുന്ന എട്ടുകാലികൾ ചിലന്തികൾ അവ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മനോഹരമായൊരു വാസസ്ഥലമാണ് ഇരയെ പിടിക്കുന്ന കേന്ദ്രമാണ് വെബ് വാക്കുന്നു കൂടി ഓർമ്മിക്കുക ഡബ്ല്യു ഇ ബി ഡബ്ല്യു ഇ ബി വെബ് ആ വാക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിലന്തികളുടെ എട്ടുകാലികളുടെ ഒരു വാസസ്ഥലമാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ ജീവികളും അവയുടെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു അടുത്ത നമ്മൾ വിശങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നത് എസ് യു എൻ സൺ എന്ന വാക്കാണ് റേസ് ഫ്രം ദ സൺ സൂര്യനിലുള്ള രശ്മികൾ ഫോൾ ഡൗൺ ഓൺ ദ സർഫീസ് ഓഫ് ദ എഴ്ത്ത് ഓർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെത്തുന്ന സൂര്യരശ്മികൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് സൂര്യരശ്മികൾ പൂർണ്ണമായും ഭൂമിയിലെത്തുന്നില്ല എന്നാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇറ്റ് സെൽഫ് കുറച്ച് ഭാഗം രശ്മികൾ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തട്ടി അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക പ്രതിഫലിക്കുക എന്നീ അർത്ഥത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് കുറച്ച് ശതമാനം സൂര്യരശ്മികൾ അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്നാണ് അബ്സോർബ്ഡ് എന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഓർമ്മിക്കുക ആഗ്രഹണം ചെയ്യുക പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് എബ്സോർബ് എബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് പിടിച്ചെടുക്കപ്പെടുകയാണ് ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഘങ്ങളാൽ ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പൊടിപടലങ്ങളാൽ റിമൈനിങ് പാർട്സ് റീച്ച് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫീസ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗമാണ് രശ്മികളിൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്ത അളവ് രശ്മികളാണ് ഭൂമിയിലെത്തുന്നത് ഇതാണ് എനർജി ഫോർ ദ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എനർജി ഫോർ ഓൾ ലിവിംഗ് ബീങ്സ് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും പ്രധാന ഊർജമായിത്തീരുന്നത് ഊർജസ്രോതസ്സായിത്തീരുന്നത് ഇവൻ ദ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് സസ്യങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം ഫോട്ടോസിന്തസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ആ പ്രക്രിയ ഇതിനൊക്കെയും റേസ് ഫ്രം ദ സൺ വെരി എസൻഷ്യൽ എസൻഷ്യൽ എന്നാൽ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് റേസ് ഫ്രം ദ സൺ എന്ന് ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ക്ലൗഡ്സ് ആണ് മേഘങ്ങൾ അതിമനോഹരമായ ആകാശത്തിലെ കാഴ്ചകളാണ് മേഘങ്ങൾ ആ മേഘങ്ങളാണ് മഴയായി വർഷിക്കപ്പെടുന്നത് സാഹിത്യത്തിലും കലയിലൊക്കെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടിയാണ് മേഘങ്ങൾ ഇവാപ്രേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ആദ്യം ഇവാപ്രേഷൻ എന്നാൽ ബാഷ്പീകരണം നടക്കുകയാണ് മേഘങ്ങളായി കണ്ടൻസ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഖനീർഭവിക്കുക ഖനീർഭവിക്കുക എന്ന മലയാള വാക്കിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് കണ്ടൻസ് കണ്ടൻസേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ മേഘങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു വ്യത്യസ്ത പേരുകളുള്ള മേഘങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക സിറസ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് സ്ട്രാറ്റസ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് ക്യൂമുലസ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് ഉണ്ട് നിംബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറുത്ത മേഘങ്ങളാണ് മഴ പെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാർ മേഘങ്ങളാണ് നിംബസ് ക്ലൗഡ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്ത പേരുകളും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മിക്കുക അടുത്ത നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ചില തലസ്ഥാനങ്ങളെ പറ്റിയാണ് സി എ പി ഐ ടി എ എൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് തലസ്ഥാനം എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ഒരു രാജ്യത്തെ 
പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലം എന്നാണ് കാംബ്രിഡ്ജ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ഡിക്ഷണറികളിൽ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന വാക്കിനായി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് ബേൺ ആണ് ഉള്ളത് ബേൺ ബി ആ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ബേൺ അതുപോലെ ഉഗാണ്ട കംബാല എന്നാണ് അതിൻ്റെ തലസ്ഥാനം സുഡാൻ ഖർത്തൂം ഇറാൻ ടെഹ്റാൻ ഇറാഖ് ബഗ്ദാദ് ഇങ്ങനെയുള്ള തലസ്ഥാനങ്ങളും രാജ്യങ്ങളും നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് ആ രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെയും തലസ്ഥാനങ്ങളും ആ രാജ്യങ്ങളുടെ ഏത് തലസ്ഥാനമാണ് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുക ഐഡൻറ്റിഫൈ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നത് എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അടുത്ത് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം യുവാക്കൾ പൊതുജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ പ്രവാചകന്മാരും മഹർഷിമാരും ചിന്തകരൊക്കെയും കണ്ടെത്തിയ ആശയം ഇവിടെയുള്ള ജീവിതം സന്തോഷം മാത്രം നിറഞ്ഞതല്ല കൂടെ വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇത് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചെറിയ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം ആണ് ചെറിയ പ്രായത്തിലുള്ളവരാണ് കാരണം അവർ വരുന്ന ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉണ്ടാകൂ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് എന്ന ആശയമാണ് വരാൻ പോകുന്ന വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സന്തോഷം വരുമ്പോൾ അമിതമായി സന്തോഷിക്കാതിരിക്കുകയും ദുഃഖം വരുമ്പോൾ വിഷമം വരുമ്പോൾ പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാക്യമാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടും മിക്സായിട്ടാണ് ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ പോകുക എന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് മനസ്സിന് പക്വത തരും മെച്ചുരിറ്റി പക്വത തരും അതാണ് കൺസലേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തീരുന്നത് ഐ ലൈക്ക് ടു വാക്ക് ഇൻ റെയിൻ അത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ടു വാക്ക് ഇൻ റെയിൻ മഴയിൽ മഴയത്ത് സോ ദാറ്റ് അതിനാൽ അതിനാൽ എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് സോ ദാറ്റ് നോ ബഡി ക്യൻ സി നോ ബഡി ക്യൻ സി ആർക്കും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ശൈലി പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക നോ ബഡി ക്യൻ സി മൈ എൻ്റെ ടി എസ് കണ്ണുനീർത്തുള്ളികൾ ലോക ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ ഒറ്റബ്രെ ബയോഗ്രഫി ആത്മ ചരിത്രം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത് ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയിലേക്ക് എത്തിയ പേരെടുത്ത ആൾക്കാർ ജീവിതത്തിൽ വിജയിച്ചവരൊക്കെയും കടന്നു വന്ന വഴികളിൽ പ്രതിസന്ധികളും വിഷമങ്ങളും തരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ആ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെയും ഉൾക്കൊണ്ടതാണ് ദ ലൈഫ് ഓൺ എഴ്ത്ത് ലൈഫ് ഓൺ ദ എഴ്ത്ത് എന്നും നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആയിട്ട് പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമ്മളത് തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ അത് സാഹിത്യ ലോകം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച കൂടിയാണ് പലപ്പോഴും മഹത്തായ സാഹിത്യ സൃഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ കരഞ്ഞു പോകുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികളായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കാരണവും ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മെ കരയിപ്പിക്കുന്ന സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ പലപ്പോഴും മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കാരണവും ഈ ഒരു സംഭവമാണ് ആ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ മഹത്തായ ഒരു തിരിച്ചറിവായി നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അടുത്ത രണ്ട് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്നത് ഹാൻസം എച്ച് എ എച്ച് എ എൻ ഡി എസ് ഒ എം ഇ ഹാൻസം മറ്റൊരു വാക്കാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബി ഇ എ യു ടി ഐ എഫ് യു എൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ മേഡം സർ എന്ന വാക്കുകൾ കൂടി ഓർമ്മിക്കുക സർ എന്നത് പുരുഷനും മേഡം എന്നത് സ്ത്രീക്കുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം മേഡം എന്നത് സ്ത്രീക്കും സർ എന്ന വാക്ക് പുരുഷനുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ ഹാൻസം എന്നത് പുരുഷനും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നത് സ്ത്രീക്കുമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് റെസ്പെക്റ്റോടുകൂടി നമ്മൾ പറയുമ്പോഴാണ് മേഡം സർ എന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ സൗന്ദര്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഹാൻസം എന്നും 
ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നു അവിടെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് ലോക സാഹിത്യവും വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്തകളും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സൗന്ദര്യം എന്നത് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആണ് എന്നാണ് ആ തിരിച്ചറിവ് നിർബന്ധമായി നമ്മൾ ഉൾക്കണ്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ മൈൻഡ് ആണ് യഥാർത്ഥ ബ്യൂട്ടി അല്ലാതെ കളറിൻ്റെ നിറം കളർ ഓഫ് ദ സ്കിൻ ഫിഗർ അല്ല എന്ന പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ആധുനിക യുഗത്തിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രീതിയിൽ തെറ്റായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ജീവിതത്തെപ്പറ്റി വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹങ്ങളിലും യുവാക്കളിലും ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ ഉന്നതമായ ആശയം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുക എന്നത് ഒരു വിജയമായിരിക്കും അവിടെ ഓർമ്മിക്ക നാല് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സർ എന്നത് പുരുഷനും മേഡം എന്നത് സ്ത്രീക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു സൗന്ദര്യത സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഹാൻഡ്സം എന്നത് പുരുഷനും ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നത് സ്ത്രീക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഭൂമി അതിനെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഗ്ലോബ് പരന്ന പ്രതലത്തിലാകുമ്പോൾ മേപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗോളാകൃതിയിൽ ഗ്ലോബ് എന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട കാര്യം ഭൂമിയിൽ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയെ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ തൊണ്ണൂറ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ മലയാളം അക്ഷാംശരേഖ സീറോ ഡിഗ്രി മധ്യഭാഗത്ത് ഗ്ലോബിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായിട്ട് സീറോ ഡിഗ്രി അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ നയൻറ്റി വരെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സാണ് ഉള്ളത് സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ നയൻറ്റി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നയൻറ്റി പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സാണ് ഉള്ളത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും വ്യത്യസ്ത ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളും ലോങ്ങിറ്റ്യൂ ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡുകളിലുമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് ഓരോ രാജ്യത്തിനും വ്യക്തമായി ഇന്ന ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലാണ് അക്ഷാംശരേഖയിലാണ് ഇന്ന ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിലാണ് ഇന്ന രേഖാംശരേഖയിലാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയും ഇതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റമുണ്ട് സ്ഥാനം നിർണയിക്കുന്ന കൃത്യമായ അവസ്ഥയാണിത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് ഈ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് നൂറ്റമ്പത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സഹായിക്കുന്നു ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലോബിൽ മറ്റൊരു രേഖയാണ് ആ രേഖ നോർത്ത് പോൾ ടു സൗത്ത് ആണ് വരുന്നത് മുകൾ ഭാഗത്ത് താഴോട്ടേക്ക് വരുന്ന രേഖ ഇത് വൺ എയ്റ്റി സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് ശേഷം വൺ എയ്റ്റി ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റി ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപതാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് രേഖാംശ രേഖ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിന് വലത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഓരോ മണിക്കൂർ കൂടി കൂടി വരികയാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓരോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോഴും ഓരോ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇതാണ് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ വാച്ചിലെ ടൈം മാറ്റാൻ വേണ്ടി എയർഹോസ്റ്റേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പ് കടക്കുമ്പോഴും വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ച് 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 റൈറ്റിലേക്കും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ലെഫ്റ്റിലേക്കും പോകുമ്പോൾ ട്വൻ്റി ഫോർ ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോണുകളായിട്ട് ഭൂമിയിലെ സമയമേഖലകളെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈനാണ് ഈ സീറോ ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അന്താരാഷ്ട്ര ദിനാങ്ക രേഖ ഈ രേഖ കടന്ന് വെസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി വരും ആ രേഖ ഒന്ന് കടന്നപ്പുറത്തുമ്പോഴേക്കും വൺ ഡേ ഏഡറ്റ് കൂടി വരുന്നു എന്നാണ് റൈറ്റിലേക്ക് ഈസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു കയറുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഡിഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നാണ് ഇത് ഓർമ്മിക്കുക സാങ്കല്പിക രേഖയാണ് എന്ന് ഭൂമിയിൽ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം 
പോപ്പുലേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പി ഒ പി യു എൽ എ ടി ഐ ഒ എൻ സ്വാഭാവികമായും ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചൈനയാണ് പോപ്പുലേഷനിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഇന്ത്യയാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനക്കാർ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനെ അപേക്ഷിച്ച് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോവിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം ആ ഭാഗത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ഉള്ളത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനേക്കാളും ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം ഒത്തിരി കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ജനങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവാണ് ഓസ്ട്രേലിയ ന്യൂസിലൻഡൊക്കെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറാണ് നിർമ്മിക്കുക ഏഷ്യ യൂറോപ്പൊക്കെ നോർത്ത് അമേരിക്ക ഇവയൊക്കെയും നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെന്നും പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ തൊലിയുടെ നിറം വ്യത്യസ്തമാകെ കാണപ്പെടുന്നതിനും ശാസ്ത്രീയമായ ചില കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താറുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച റേസ് ഫ്രം ദ സൺ ഫാൾ ഡൗൺ ഡയറക്ട്ലി ഓൺ ദ ഇക്വേറ്റർ എന്നാണ് ഭൂമിയുടെ മധ്യഭാഗത്തൂടെ പോകുന്ന സീറോ ഡിഗ്രിയിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ട് പതിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രലോകം അങ്ങനെയാണ് അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയൊക്കെ ഉള്ളത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കാം സ്കിന്നിൻ്റെ കളറിലുള്ള മാറ്റം അതേസമയത്ത് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് കയറുമ്പോൾ സ്ലാൻഡിങ് റേസ് ഫ്രം ദ സൺ ഫോൾ ഡൗൺ സ്ലാൻഡിങ് വേ എന്നാണ് ചെരിഞ്ഞ് ചെരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് ആ ചെരിവ് വർദ്ധിച്ച് വർദ്ധിച്ച് വരികയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എത്തുന്നത് വരെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോർത്തേൺ പോളിൽ നോർത്ത് പോളിൽ സൗത്ത് പോളിൽ ഈ ചെരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കാം ചൂട് കുറയുകയും തണുപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ റേസ് ഫ്രം ദ സൺ ഫോളിങ് ഡൗൺ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ഓൺ ദ എർത്ത് സർഫീസ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എന്ന ശാസ്ത്ര പാഠമാണ് നമ്മളിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഈ സ്ലാൻഡിങ് ചെരിവാണ് ഒരു പക്ഷേ ചൂട് വർ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് അതുപോലെ സ്കിന്നിൻ്റെ കളർ മാറാനും കാരണം എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു എ സി ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്ന് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൊച്ചു കൊച്ചു സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥപൂർണമായ വാക്യങ്ങളിലൂടെ കഥകളിലൂടെ കവിതകളിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ